ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরী এখন সারা দেশে জুড়ে সবথেকে বেশি আলোচিত নামগুলোর মধ্যে একটি জিকে জিকে লিঙ্কারির পর প্রায় এক মাস যাবত সাবরিনা দাবিয়ে বেরিয়েছেন অফিস করেছেন অবশেষে গণমাধ্যমের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তাকে আটক হতে হয়েছে পুলিশ আজ তাকে আদালতে হাজির করেছেন এবং তার জন্য আদালতে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন প্রশ্ন উঠেছে যে জেকে জি হেলথ কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিও আরিফুল হক চৌধুরী গ্রেপ্তার হওয়ার পরও সাবরিনা কিভাবে এতদিন ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকলেন এবং সাবরিনাকে যে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে আদৌ কি সাবরিনা দোষী প্রমাণিত হবেন তার বিচার হবে নাকি আইনের ফাঁক করে তিনি বেরিয়ে আসবেন এই প্রশ্নগুলো এই কারণেই উঠে এসেছে যে সাবরিনার প্রভাব প্রলয় অনেক বড় এবং অনেক প্রভাবশালীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এই কারণেই সাবরিনা এতদিন সবার ধরা সোয়ার বাইরে ছিলেন অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে সাবরিনার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি পরিচালনা করতেন এবং সাবরিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেই এই প্রতিষ্ঠানটি ফুলে ফেঁপে ওঠে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ ইভেন্টে প্রায় এককভাবেই করেছিল যদি ওই প্রতিষ্ঠানটি এই ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না অনুসন্ধানে দেখা যায় যে সাবরিনা এই সমস্ত কাজগুলো বাগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রভাবশালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতেন সাবরিনার বয়ফ্রেন্ডের তালিকাও বেশ দীর্ঘ অনুসন্ধানে দেখা গেছে আরিফ সাবরিনাকে বিয়ে করেছিলেন মূলত তার ওবাল গ্রুপের ব্যবসা প্রসারের জন্য কারণ সাবরিনা যে ধরনের যোগাযোগ ছিল তা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসার জন্য অত্যন্ত সহায়ক এই হিসেব নিকেশ করে আরিফ সাবরিনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং সাবরিনার শর্ত ছিল এই যে ইভেন্টগুলো থেকে যে আয় হবে তার একটি বরং অংশ কমিশন পাবে জানা গেছে যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে সাবরিনার তুমি তুমি সম্পর্ক এবং তারা সাবরিনাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং সাবরিনা তাদের সঙ্গে দেখা করতেন এই সমস্ত ব্যক্তিরাই সাবরিনাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য তদবি করতেন যখন ওই উবাল গ্রুপের পক্ষ থেকে জেকেজি নামের একটি তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয় কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে করোনা নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুমোদন পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবরিনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এখন পর্যন্ত সাবরিনার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে একজন প্রভাবশালী চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছে যিনি সাচিপের নেতা এবং বাংলাদেশ মেডিকেলের অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব তিনি বিএমএ এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাবরিনাকে শুধু পেশাগত জীবনে সহায়তা করেছেন অর্থাৎ তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট পোস্টিং পায়ে দিতে এবং অফিস না করে অন্য ব্যবসা বাণিজ্য যেন দেখতে পারেন এবং সে ব্যাপারে কেউ যেন তাকে প্রশ্ন করতেও না পারে সেসব ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করতেন কিন্তু অধিক ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির সঙ্গে সাবরিনার গোপন প্রকাশ্য সম্পর্কের কথা জানা যায় অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে সাবরিনার সরকারি চাকরি করলেও তিনি একাধিকবার ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ গিয়েছেন এই সমস্ত বিদেশ সফরগুলোতে প্রভাবশালীদের মনোরঞ্জনের জন্য বলেই ধারণা করা হচ্ছে কারণ সাবরিনা যখন বিদেশ গিয়েছেন তখন একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও ওই সময়ে আশেপাশের সময়ের মধ্যেই বিদেশ গিয়েছেন এছাড়া সাবরিনা আরিফের বাড়িতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আসা যাওয়া ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ যিনি পরিবার পরিকল্পনা সেক্টরে অনেক বড় বড় ব্যবসা করেন তার সঙ্গেও সাবরিনার অক্ষতার খবর পাওয়া যায় এবং সাবরিনা ওই আওয়ামী লীগ হিনা তার অফিসে যেতেন বলেও তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মহলে তার যোগাযোগ ছিল এই কারণেই এই সময় আদিফ গ্রেফতার হওয়ার পরেও সাবরিনা গ্রেফতার হয়নি এখন দেখার বিষয় যে সাবরিনার এই প্রভাব প্রলয় বয়ফ্রেন্ডরা তাকে কিভাবে বাঁচাই বা আদৌ বাঁচাতে পারি কিনা করোনা পরীক্ষায় অনিয়ম এবং জেগে জি হেলথ কেয়ারের জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক ডাক্তার সাবরিনা শারমিন হুসাইন ওরফে সাবরিনা আরিফ চৌধুরীকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ গ্রেফতারের পর থেকে ডাক্তার সাবরিনাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে নানা তথ্য বিতর্কিত অভিনেত্রী সানায়ের একটি আপত্তিকর সাক্ষাৎকারের কণ্ঠ এবং ডাক্তার সাবরিনার ফুটেজ দিয়েও তৈরি করা হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও এছাড়াও ডক্টর সাবরিনাকে নিয়ে সামাজিক ফেসবুক মাধ্যমে ইউটিউবে নানা জায়গায় নানা তথ্য তুলে ধরে ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে বিতর্কিত অভিনেত্রী সানাই মাহবুবের একটি আপত্তিকর সাক্ষাৎকারের কণ্ঠের সঙ্গে ডক্টর সাবরিনার ভিডিও জুড়ে দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক দৃশ্য প্রকাশ করেছে হাসির জন্য তিন মিনিট যথেষ্টই নামক একটি ফেসবুক পেজে ডাক্তার সাবরিনাকে গ্রেফতারের পর তার স্বামী আরিফ চৌধুরী অনিয়মের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেন গত রোববার ডাক্তার সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি এর তেজগাঁও জুনের কর্মকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুলিশের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেননি পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় 
আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল ডক্টর সাবরিনা সম্পর্কে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং এরকম ভিডিও যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে